எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீ மீனாட்சி கிச்சன் இன்னைக்கு நாம கிராமத்து மட்டன் குழம்பு சுவையில் இன்னைக்கு காளான் குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இரநூறு கிராம் இரநூறு கிராம் காளான் எடுத்திருக்கேன் நூற்றம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு எட்டு பல் பூண்டு கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலை அஞ்சு வர மிளகாய் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறது கடுகு கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் தனியா அரை ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் மிளகு பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு என்ன தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பத்து வச்சு ஆன்லைன் வச்சு வச்சுங்க இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வர மிளகாய் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வர மிளகாய் நல்லா வறுத்துருச்சு அதை எடுத்துடலாம் பெரிய எண்ணெயில் நம்ம தனியாக போட்டுடலாம் கொஞ்சம் சீரக மிளகாய் இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் பட்டை கிராம இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் இதை எடுத்து கொட்டிடலாங்க வணங்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ நாம் அரிசி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அரிசி நல்லா பொறிக்கணும் அதுதான் நல்லா கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பெருங்க நல்லா பொறிஞ்சு வச்ச அரிசி இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கருவே பிள்ளைங்க கொடுக்கலாம் வந்துடும் இந்த இஞ்சி பூனை சேர்த்துடலாங்க நல்லா வாங்கிட்டு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி மறந்துட்டேங்க ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் வணங்கிட்டோம் ரொம்ப நல்லா வணங்குறது இல்லை அப்படி ஏன்னா நம்ம அரைச்சி வேக வைக்கணும் இல்லையா ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு வெந்தாவே போதும் தக்காளி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வணங்கினா போதும் இப்போ நான் வந்து இதை ஆற வச்சு கிரைண்டில் போட்டு அடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறத விட கிரைண்டில் போட்டு அரைச்சோம்னா ஓரளவுக்கு நம்ம கல்லு ஆட்டி வைக்கிற டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால் கல்லு தான் ஆட்ட முடியல அட்லீஸ்ட் கிரை கிரைண்டர்லேயே தான் ஆட்டிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இதை ஆற வச்சிடலாம் அடுப்பத்தை வச்சாச்சுங்க வானொலி வச்சாச்சு இப்போ வானொலி காஞ்சி வச்சு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் கடுகு போட்டுலாங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு கடுகு பொரியுது இப்போ நான் வந்து கருவேப்பில் போட்டுலாம் இப்போ நான் மிக்சி வச்சுருக்க காலான இந்த காளான் வந்து நல்லா வணங்கணும் இதில் தண்ணி விடும் இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆன பின்னாடி நல்லா வணங்குது நேரம் வரைக்கும் வணங்காது நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நேரம் வணங்கிட்டோம் இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்குன்னு இந்த தண்ணி நல்லா நல்லா வணங்கி நல்லா சுத்தமாக ட்ரை ஆகிடணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க காலை நல்லா வணங்கிடுச்சு இல்லை இந்த அளவுக்கு வணங்கிடணும் இப்போ வந்து நாம் இந்த சைடை ஊற்றிக்கலாம் அரைச்சதை ஊற்றிடலாம் 
வந்து இதில் அரைய கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த கிரேவி செய்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இப்போ அரைச்சதுலேயே வந்து நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு குழம்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு வச்சா போதும் இது வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுருவோம் அவ்வளோதாங்க கொழார் வேகிட்டோம் நல்லா பாருங்கள் குழம்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நாம் இதில் காளானையும் எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுலேருந்து காளானெலாம் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் வானிலை அடுப்பில் வச்சுட்டோம் இது வந்து எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம கடுகு போட்டுடலாம் கடுகு பொரியுது அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இது போட்டு கேட்டுக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் போட்டுடலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த காளான் வந்து இது போய் சேர்த்துடலாம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்பூன் அரைச்ச அந்த விழுதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இதை சிம்மில் வச்சு வணக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் நல்லா வணங்கட்டும் இந்த பச்சை வாசம் போக வரைக்கும் வணங்கணும் வேறு அந்த விழுது போட்டிருக்கோம் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த காளான் குழம்பையே எடுத்து நாம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு அந்தளவுக்கு ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வணங்கணும் வணங்கினாலே நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் காலை நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நான் தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகி நல்லா நீட்டாக சூப்பராக இதாகிடுச்சு இப்போ நாம் வந்து கொத்தமல்லி தூவி ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் கிராமத்து மட்டன் குழம்பு சவையில் இன்றைக்கி காளான் குழம்பும் காளான் ஃப்ரையும் செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் புதுசாக என்னோடய வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ந